I always felt comforted knowing that he was out there. Isang taong handang gawin ang kahit anong para sa akin. Pero ngayon, wala na siya. Pero binuksan mo ang pinto mo para sa akin. Wala akong ama, pero binigay mo ang puso mo sa akin. Ayos mo ba yung death and cremation certificate ng papa mo? Required yun sa airport para makalipad tayo ng Maynila. Yes. Ayos na. Tinulungan ako ni Luis. We just need our luggage. Okay. Dito. Sige. Magkita na lang tayo doon. Nakita na nila ang posibleng address ng killer. Emma, kailangan natin ipuspon ang pagpunta ng Maynila. No! Emma, hindi mo ba narinig? Malapit na nating mahanap ang pumatay sa papa mo. Papa never wanted to be in Las Espadas. Noon pa, gusto na niyang umalis. So I will take him to Manila just like he wants. Emma, hanggang ngayon hindi pa rin nahanap si Agnes. At walang kahit na anong ebidensya nakuha sa katawan ng papa mo. Kailangan natin puntahan yung bahay na yun dahil baka mamaya nandun nga yung killer. Emma, isang araw lang ang hinihingi ko. At paano kung wala dun yung killer? Paano kung bukas makahanap na naman kayo ng bagong lead na kailangan puntahan? Ano ipapaspo na naman? Hanggang kailan, Camila? Nung nabubuhay pa si papa, lagi siyang second priority at hindi ko hahayaang maging ganun pa rin siya hanggang sa kamatayan. Ba, hindi mahalaga sa akin na ito pa rin ang gusto ng papa mo? Tingin mo ba, Emma, hindi mahalaga sa akin ang papa mo? Tingin mo, yung sakit na nararamdaman mo, hindi ko nararamdaman. I get it, Emma. May gusto kang parusahan. Gusto mo akong parusahan. At tanggap ko yun. Pero sa ngayon, hindi ka pwedeng magbulag-bulagan sa kung anong kailangan natin gawin. Alam ko kung anong dapat gawin. Kailangan kong dalhin ang papa ko kung saan siya dapat narod. At hindi yun dito sa Las Espadas, Camila. Now, kung ayaw mong gawin yun ngayon, kung ayaw mong umalis dito at gawin yun para kay papa, then I'll do it alone. Sige. 
gawin mong mag-isa. Yan yung kailangan mo para makita mo na hindi ako ang kalaban dito. Yan matandaan mo. Walang ibang magkakampi kundi tayong dalawa. Tayong dalawa lang ang magkakampi, Emma. trying to push me away, tas ngayon gusto mo akong samahan? Is this your way? Is this your way para makaganti sa akin? Nagawa ko na to sa'yo dati. Napaasa kita paulit-ulit. din ba ang gagawin mo sa akin? Pagod ka na. Pwede kang magpahinga. Hawa ko na yan. Huwag kang mag-arala. Kapatid ni Papa si Sharon. Siya ang dahilan kung bakit nagkakilala si na Papa at Camila. Hindi na nalaman ni Papa na ang nanay ko ang dahilan kung bakit namatay yung kapatid niya. Ano kayang mararamdaman niya, no? Kapag nalaman niyang ang batang kinupkop at minahal niya ay, ay galing sa taong pumatay sa atin. Hindi ito ang nanay niya, Emma.
Hanggang dito na naman tayo para hindi tayo mahalata. Let's go, man. Go. Sigurado akong gusto mo pumasok sa loob. Kung tama si Alejandro, posibleng matahimik ng lasis pa rin sa loob. sila ngayon. Paikot-ikot na si Camila ang mga tutay na kakahalap sa akin. Manmanan mo sila ng mabuti akas. At siguraduhin mo hindi ka na mapapatak. Kung hindi, bangkay mo ng pagpapiestahan sa kaya ng Las Espadas. Ito na po ba yun? Oo. Ginagawa ko lang po ito dahil sa mga nangyayari ngayon sa Las Espadas. Apektuhan na po yung mga malalapit sa buhay ko eh. Si Agnes, Ate Charina. Diyos ko. Patay na patay po ako dun eh. Tapos ngayon, mamamatay tao pala. Si, 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 si Manay. Si Manay, muntik kang po siyang mamatay eh. Ta Tapos yung, 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 ano, yung, yung kinakasama ni Camila, pinatay na nila. Lumalukas sa babae yun. Dahil na kambal niya, bigat eh. Siya magpunta! Sinusunan siya ng kamatayan! Ano? Sinusunan ka siya ng kamatayan! Hindi naman po siguro. Hina mo nga yun ang nangyari yung trahedya. Sa Las Espadas, pati yung pagpatay kay Abie de la Cuesta at ang sumunod dito. Dahil binuhay ni Camina, ang sumpa ng bayang ito, umibig sa maling lalaki sa isang delawesta. Kaya patuloy na maniningil ang sumpa. May susunod na mamamatay, Iki. May susunod. Malapit na siyang sumunod. Mayor. Natatamaan na mga negosyo natin sa Las Espadas dahil sa mga sunod-sunod na patayan. Sirang-sira na rin ang reputasyon natin, lalo na pagkatapos na expose na hugad tayo ng primo job to dark syndicate sa mahabang panahon. Po kayong mag-alala, Mr. De La Paz. Nakakabangon din tayo. The police are doing everything to find and apprehend the killer. Sige po, Mayor. Hinawag na po namin ang sasakyan doon ni Ronnie. I told you to call me, Pedro. Excuse me. Uh, Don... Fredo Geronimo? Yes? Yes, uh, I'm Mayor Luis De La Torre. Anak po ako ni Alice De La Torre. I believe you know her. Sabi niya she's been meeting these past few weeks. Alice De La Torre? You're from El Casco, right? Yes. You were friends with my mom's dad. Ah, Alice Montero. Uh, pasensya na. Sa isip ko kasi, Montero pa rin siya. Ang kawawang bata. Marami siya pinagdaanan. She told me... ...nagkasakit yung tatay niya. Sana nga maaga nagkasakit at namatay ang mama ni Alice. Kaibigan ko siya. Pero na nalaman ko ang ginawa niya, matatag ang mami mo at nakayanan ng ama niya. Alam mo, anak, bata ka pa lang. Ganyan ka na tumingin sa akin kapag may kailangan ka. 
I bumped into Don Jeronimo. Oh, si Tito Fredo? Uh, did you talk to him? Only for a bit. Napalis na kasi siya ng hotel nun eh. But, uh, he said something strange. But, he, he implied na parang hindi kayo naging okay ni Lolo Rafael. It, it seems to me like he thinks na naging cruel siya sa'yo. Like he did something to you. Pero, lagi mo naman nakakwento sa akin na okay kayo. That he was a loving father. Totoo ba yung sinabi ni Don Jeronimo? Did he do something to you? Alam mo, anak, I think Tito Fredo was confused. Napakabuting tao ng Lolo Rafael mo. Nag-uhulianin na talaga si Tito Fredo. I remember last time when I went to visit him in El Casco, naalala mo kayo sinabi ko sa'yo? Nag-usap kami buong gabi. Pero the next day, half of what he talked about, he forgot about it. Hindi niya na maalala. O, paano ang iyo? Kamusta mo na lang kay Alice? At matagal ko na siya hindi nakikita. Are you okay, son? Yeah. Yeah, I, I am. I am now. If you say he's wrong... He is. 